Hello dear students and viewers. Artificial Intelligence course series is Fuzzy Set and Fuzzy Logic in the video. This video will be in the video. We will discuss the Fuzzy Set and Fuzzy Logic in the video. We will discuss the computer with a mathematician. We will discuss the Fuzzy Set and Fuzzy Logic in the video. We will discuss the Fuzzy Set. Adanya ni risi cerita dengan apa macam, nama l sahaja na bahasa ini parah ini na pelak ajaran galop, perlu computational di di le, alang galop programming di di le kondo iram bola, aduh prayogi kemaya budhi mutton da, anu lada. Nama de, jiwa tel nama l gana na oro ane pohong galop alang galop aduh mahi benda perta ajaran galop nama l awadiri pikim bolo, alle adil alang galop adine kurus samsaari pikim bolo, oka nama l biologi na pelak bahasa prayogi galop alang galop sahili galop oke. Adanya rupa tu leh computational programming ni leh kuantiti kerja ni nolada, orang leh perayaan sama ni, na, nama kita kahana mana dah. Nama kita jiwa tu kahana, pala sahara na sambo orang leh, nama leh pala riidi leh airi ekspresi. Nama leh biologi ni na wak galom, sahili galok ke, wittyesta mai airi. Orang orang terum orang ek airi tekur sese parah ni, na wittyesta mai airi dia airi, wittyesta pada prayogi ni airi ke, nama leh orang na datuga. Apa ini pada prayogi ni leh artham mana sila ki, adine prosesi ni, adil ni nama entah gelar airi kairiam Nirubi cedekkan, nu barai nado, walare prayas mulur kerja mana. Saderna, nama manusia sambadi cerita allah elpo mana gelu, uru computational program ni sambadi cerita itu walare prayas mulur dah itu, nama kita manusia ka. Udah hari nama itu, nama kita temperature nu lori wak dene edka. Nama kita temperature pala samai itu, alengka pala awasar itu, adine kurcuc paraya aranda. Nama kita itu pala riidi ekspresi yang betul. Udah hari nama itu temperature dan yang pala ruh betul. Nama kita paraya itu nukah too hot, alenggil very hot, alenggil hot, alenggil warm, moderate, cold, very cold, extreme cold. Idu matra lah. Nira bodi matu perayaan galu oke. Nama kita ini cuud alenggil tanupa nala bishet dan nama kita ubiyoi kaya randa. Ini oro pada tenu adinte arthom adinte adinte meaning ekap pala pala datum pala riidi lahiri kemeria. Amu lu biologi kena sahaya tetenam, stala tetenam, alenggil edine kurcian apa raya nada, edu konteks lana nolal dina inserit se, adine artha tetenam, alenggil ah temperature nda value luokka betia sumerar nda. Pudaharana mat, amu lu paraya nda temperature paraya nda alenggil lu rajitte kurcian alenggil tanne, pala betia stama ya asyenggil berar nda. Pudaharana mat, nalla tanapol lu rajitte, celapol iru bodi degree celsius, eno paraya nda relatively high temperature ayrike. Karena mikir pula, apabila temperatur 0 derajat Celsius itu tadi ayerik. Pawai sambil cerita orang 20 derajat Celsius, alanggil 10 derajat Celsius, nampaknya relatively high temperature. Enam, macam cerita macam cerita orang 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 Apol terus saya tentang temperatur ni kurasa, nama lalu parain boleh. Pala konteks dalam pala artha mana. Pala rajin galilah pala artha mana high low ini values ni kat dalam. Aduh boleh dalam industri dalam equipment sendai temperatur parain ni dalam waktu dalam pala arti arti setiap maya asyeng lari ke apa nama kita kita. Apa ini dalam ini dalam nama lalu manusia akan ada dalam macam bahasa, perayaan galilah lalu arti setiap nama kita computational di di lada boleh dalam ni kundu beri kan dalam parain ni dalam orang le perayaan sama lalu alanggil budhi mutlak lalu sangat dia ana nolak dana. Macam tu dah kerana noka. Buat satu sentence tu parni tu nanti. If the color of mango is yellow, then it is ripe. Nama kita ingat manusia akan mangga itu ada nerm manje ana galilah itu pelajar tu dana ni nama kita manusia akan. Percaya mangga itu nerutin de kardinium, alanggil alanggil de ala bu pala pordon pala dah airik. Adil lenda nama kita etom pada itu mangga kan datang manusia le sambadis cerita allah elapu airik. Orang kuta nereh ma pada itu mangga itu, adil etom nalla pada itu mangga nongki terinya dekam paranya manusia le sambadis cerita allah maduru vali buthi mutra lagari malah, wala re elapu telah dale terinya dekam net saadi kene an. Anak rata ni kan adinium, alanggil ada ni grade, nama kita nokit, nama kita nalla pada itu mangga, terinya ni kan budimu tidak. Enal, aduh, ini wajah kami alanggil ide arthat telah dengan urut computational alanggil urut program itu kundu beranai itu, nama kita semua kimi boleh. Ini bahasa ni arthat telah lola wittya sam, apa program itu kundu beranai itu. Alanggil mangga ni kan rata ni ini grade, nama kita nama kita ini program itu kundu beranai itu. Ini sahaja orang orang computational program ini cahaya yang allah itu allah re budhi mutolori sangat dia. Abade yang fasil logik ini perasaan. 
ഫസി ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന പല പല ശൈലികളും അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കാണുന്ന അതായത് റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ തന്നെ വർണ്ണിക്കാൻ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമോ അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോജിക്കാണ് ഫസി ലോജിക്ക് എന്നുള്ളത് സോ ഫസി ലോജിക്കിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഫസി ലോജിക് പ്രൊവൈഡ്സ് എ സിമ്പിൾ വേ ടു അറൈവ് അറ്റ് എ ഡെഫിനറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഇംപ്രിസൈസ് നോയ്സി ഓർ മിസ്സിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഫസി ലോജിക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഫസി സെറ്റ് തിയറിയാണ് ഫസി സെറ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ സെറ്റ് തിയറിയുടെ ഒരു ജനറലൈസേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക്കൽ സെറ്റ് തിയറി ഫസി സെറ്റ് തിയറിയുടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ക്ലാസിക്കൽ സെറ്റ് തിയറിയെ നമ്മൾ സാധാരണ ക്ര അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ സെറ്റിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ക്രിസ്പ് സെറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അതായത് ക്രിസ്പ് സെറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത അവിടെ യെസ് ഓർ നോ എന്നൊരു ആൻസറാണുള്ളത് നമ്മൾ ഏതൊരു സെറ്റിലെയും ഒരു എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് യെസ് ഓർ നോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റ് എടുക്കുകയാണ് പ്രൈം നമ്പറിലെ സെറ്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏതൊരു നമ്പർ ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഏതൊരു നമ്പർ നമ്മൾ നോക്കിയാലും ആ നമ്പർ ഈ പ്രൈം നമ്പർ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ പ്രയാ പ്രയാസമില്ല എന്ന് കാണാം അതിലാകെ നമുക്ക് യെസ് ഓർ നോ എന്നൊരു ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു നമ്പർ എടുക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ എടുക്കുക ഈ നമ്പർ പ്രൈം നമ്പറാണോ അല്ലയോ ആകെ നമുക്ക് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളേ ഉള്ളൂ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ഒന്നുകിൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് അവസ്ഥകളേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ യെസ് ഓർ നോ എന്നുള്ള രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രമേ ഏതൊരു സെറ്റിൻ്റെയും മെമ്പർഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സെറ്റിനെ ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്പ് സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്നാൽ ഫസി സെറ്റിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് ഫസി സെറ്റിൽ ക്രിസ്പ് സെറ്റിൽ കാണുന്നത് പോലെ യെസ് ഓർ നോ ആൻസർ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അവിടെ പല വാല്യൂസ് പോസിബിളാണ് അതായത് മെമ്പർഷിപ്പിന് നമുക്കൊരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഡിഗ്രി ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കേസ് തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മാങ്ങയുടെ നിറം മഞ്ഞ പൂർണ്ണമായി മഞ്ഞയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് വണ്ണെന്നും ഒട്ടുമേ മഞ്ഞ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സീറോ എന്നും വിളിക്കാം ഈ മഞ്ഞയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കാഠിന്യം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സീറോ തൊട്ട് വൺ വരെയുള്ള പല വാല്യൂസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പല ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഈ പല വാല്യൂസ് പോസിബിളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫസി സെറ്റുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഫസി സെറ്റുകൾ ഫസി സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ എലമെൻറ്റുകൾക്കും ഒരു ഗ്രേഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഗ്രേഡ് വാല്യൂ എന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് എത്രത്തോളം ആ ഫസി സെറ്റിനെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാങ്ങയുടെ നിറം എത്രത്തോളം പൂർണ്ണമായി മഞ്ഞയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേഡാണ് അവിടെ ആ ഡിഗ്രി ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് അത് അനുകൂലമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് നല്ല മഞ്ഞയാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വണ്ണെന്നാണ് മഞ്ഞയേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സീറോ എന്നാണ് ആ കുറച്ച് മഞ്ഞ നിറമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ക്രിസ്പ് സെറ്റിനെ 
ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ഫസി ലോജിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫസി സെറ്റീറിയുടെ ഡിസൈനറിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂസ് സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്രേഡ് ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഈ ഗ്രേഡ് ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് സാധാരണ മ്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പലതരത്തിലുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരാറുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് ക്രിസ്പ് സെറ്റ് തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ബൂളിയൻ ലോജിക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ടു സ്റ്റേറ്റ് ലോജിക്ക് എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രൊപ്പോസിഷണൽ ലോജിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രെഡിക്കേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ലോജിക്ക് അഥവാ ബൂളിയൻ ലോജിക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഫസ് ഫസി സെറ്റ് തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ലോജിക്കാണ് ഫസി ലോജിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ട്രൂത്ത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ള ലോജിക്ക് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ക്രിസ്പ് സെറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ട്രൂത്ത് സ്റ്റേറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സേ ഉള്ളൂ ട്രൂത്ത് എസ് ഓർ നോ എന്നാണ് കേട്ടത് ഒന്നുകിൽ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്നാൽ ഫസി സെറ്റ് തിയറിയിൽ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസിന് തന്നെ പല വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ട്രൂ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും തെറ്റല്ല ഇതിൻ്റെ പാർഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഫസി ലോജിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഫസി സെറ്റ് തിയറിയെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ക്രിസ്പ് സെറ്റിനെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ലോജിക്കിനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ് കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ കാറിനെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് വിളിക്കാം അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ താഴെയാണ് അതിൻ്റെ വേഗതയെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സ്ലോ എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്പ് സെറ്റ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ട്രൂ വാല്യൂ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ സീറോ ആണ് വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള സ്പീഡുകൾക്കെല്ലാം ട്രൂത്ത് വാല്യൂ വൺ ആണ് അതായത് ഫാസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് താഴെയുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം സീ സീറോ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് സ്ലോ ആണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ലോജിക്ക് അഥവാ ക്രിസ്പ് ലോജിക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഫസി ലോജിക്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ അല്ല എന്ന് കാണാം നമുക്ക് യൂസറിനൊരു ഫ്രീഡമുണ്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഏത് ഏത് സ്പീഡിന് മുകളിലുള്ളതാണ് സ്പീഡെന്നും ഏത് സ്പീഡിന് താഴെയുള്ളതാണ് സ്ലോ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഈ ഗ്രാഫിനനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് മുകളിലാണ് വേഗതയെങ്കിൽ അത് സ്പീഡായിട്ട് കണക്കാക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സ്പീഡിൻ്റെ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് താഴെയാണ് വേഗതയെങ്കിൽ അത് സ്ലോ ആയിട്ട് കണക്കാക്കും അതായത് അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വേഗതയ്ക്ക് വേഗതയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഗ്രേഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് മുകളിലുള്ളതെല്ലാം സ്പീഡ് തന്നെയാണ് എങ്കിലും പൂർണ്ണമായും വൺ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല അതിനൊരു ഗ്രേഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഗ്രേഡ് വാല്യൂ സീറോ തൊട്ട് വൺ വരെ വേരി ചെയ്യും ആ ഗ്രേഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഏതൊരു വെലോസിറ്റിയുടെ ഗ്രേഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഏതൊരു സ്പീഡിൻ്റെയും ഗ്രേഡ് വാല്യൂ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൻ്റെ ഗ്രേഡ് വാല്യൂ കണ
ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം ഒരു കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനത്തിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്സലറേറ്റിംഗ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ക്രിസ്പ് സെറ്റ് വെച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ക്രിസ്പ് സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് മുകളിലാണ് വേഗതയെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂടിയെന്നും അത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണം അതായത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നും അർത്ഥമുണ്ട് എന്നാൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ വേഗത കുറഞ്ഞ് സ്ലോ ആയെന്നും അത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുമാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റിക്ക് മുകളിലുള്ള ഏതൊരു സ്പീഡും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കും അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കാം അൻപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ അവർ ആകുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അത് സ്പീഡാണ് സ്പീഡാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വേഗത അൻപതിന് താഴെ എത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് സ്ലോ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിനിടയ്ക്ക് ഫിഫ്റ്റിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള മുന്നേ ഉള്ള ഒരു വാല്യൂലും തൊട്ട് പിറകെയുള്ള ഒരു വാല്യൂവിനും ഇടയ്ക്ക് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് വാഹനത്തിന് ഒരു ജർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ് പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും എന്നാൽ ഇതേ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഫസി ലോജിക്കിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അൻപത്തഞ്ചിന് അൻപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സ്പീഡായിട്ട് കണക്കാക്കുകയുള്ളൂ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനു മുകളിൽ സ്പീഡാണ് പക്ഷേ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രേഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മാറ്റിക്കൊടുക്കാനും ആ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താനും സാധിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റിൽ മുൻപും പിൻപും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള റേഞ്ചിനിടയ്ക്ക് ഇതിനെ സ്ലോലി നമുക്ക് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാനും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫസി ലോജിക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സില അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസി ലോജിക്കിന് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ക്രിസ്പ് ലോജിക്കിലാണെങ്കിൽ വളരെ ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റിൽ ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൈയും ലോയുമായി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഫസി ലോജിക്കിൽ ഒരു ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റിലല്ല ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ലോ ഗ്രേഡ് ഗ്രേഡഡ് വാല്യൂവിനിടയ്ക്കാണ് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഫസി ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല മേഖലകളിലും ഫസി ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എയ്റോ സ്പേസ് തൊട്ട് ബിസിനസ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലും റോബോട്ടിക്സിലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലും എന്നിങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ഫസി ലോജിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടുപകരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് പലയിടത്തും ഫസി ലോജിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് റൈസ് കുക്കേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഉപകരണങ്ങളിൽ ഫസി ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഫസി ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം എക്കണോമിക്കായിട്ട് ഒരു വാഷ് സൈക്കിൾ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സാധാരണ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ അതിൻ്റെ തുണിയുടെ അതിൽ വാഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണിയുടെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അത് എത്രമാത്രം ഡേർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം അഴുക്ക് പെരേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് വാഷ് സൈക്കിൾസ് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ഫസി ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണിയുടെ വെയ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ വെള്ളവും ഡിറ്റർജൻറ്റും അതുപോലെ വാഷ് സൈക്കിളും ഒക്കെ ക്രമീകരിക്കുന്ന വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എക്കണോമിക്കായിട്ട് വാഷ് സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ നിരവധി ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടുപകരണങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫസി ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഫസി സെറ്റ് തിയറിയെക്കുറിച്ചും ഫസി ലോജിക്കിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനി പിന്നാലെ വരുന്ന വീഡിയോസി